प्रिय द्वद श्रेणी छात्र छ्रीगण तुम्हारा सबाई केम आशा करी तुम्हारा सबा भलो आश तुम्हारे सकल उद्देश्य हमें प्रथम अंतर स्थल के शुभकामना प्रीति शुभेच्छा और सालाम असलमकुम वरहमतुल्ला वबरक आज के तुम्हारे द्वद श्रेणी तृत्य जो अध्याय आनिवेशिक करतृत्व प्रकृति औपनिवेशिक करतृत्व प्रकृति नियमित और अनियमित साम्राज्य जगह एक विशेष प्रश्न नहीं विशेष टपिक नहीं आज के आलोचना करब टपिकटा तुम्हारा देखो पलाशी और बक्सार युद्ध तुलनामूलक आलोचना अर्थात पलाशी जुद्ध और बक्सार युद्ध दुटो जो तुलनामूलक आलोचना करी ता देखते पा दूटा युद्ध मध्य को युद्धा कि प्रकृति और कि चरित्र छो कई बा युद्ध दुटी हो जुद्ध दुटर फल को ब्रिटिश पक्षे बसि कार्यकरी भूमिका पालन कर फलाफल कि जानते पर प्रथम जो पलाशी जुग्ध नहीं आलोचना करी ता प्रथम जानते हैं जो पलाशीटा कथाय तुम्हारा जान नदिया नदिया जिले पलाशीटा अवस्थित नदिया जिले पलाशीटा अवस्थित ये पलाशी हाँ सतरश सतान्न ख्रीटाब्दे तेईस जून बांगलार नवब सुरजउद्दौला एवं ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी है लर्ड क्लाइ दुपक्षर मध्य जे जुग्ध हो जुद्धा पलाशी अनुष्ठित हार कारण ये जुद्धटार नाम छो पलाशी जुद्ध तेल दुटो पक्ष के छो एक बांगलार नवब सुरजउद्दौलापरपक्ष सुरजउद्दौला भार्सेस दो नम्बर पलाशी जुग्ध हो कत साले सतरश सतान साले तेईस जून पलाशी कथा अवस्थित पश्चिम बंगे नदिया जिले एखने दोटो पक्ष छो कि पक्ष कारा छो पक्षे बांगलार नवब सुरजउद्दौला एक पक्षे तरह संगे लड़ाई होस्ट इंडिया कम्पानी है लर्ड फ्लैट ये दूजे मध्य तो हटात कर क्यों ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी छो एक बणिक संस्था तुम्हारा जा हटात कर बांगलार नवबर संगे तरह बिोधे कारण बी कारण से जान चेष्टा करब प्रथम जो बोली नवब सुरजउद्दौलार संगे ब्रिटिश इंडिया कम्पानी बिोधे प्रधान अन्तम कारण छो दस्तक दस्तक शब्द अर्थ हे वणिज्यिक छाड़पत्र दस्तक शब्द अर्थ हे वणिज्यिक छाड़पत्र मुगल प्रशासन पक्ष के सम्राट दस्तक को व्यक्ति प्रतिष्ठान के दित तेल मुगल प्रशासन पक्ष के मुगल सम्राट को व्यक्ति को व्यक्ति प्रतिष्ठान के दस्तकता दित सतरश सतर ख्रीटाब्दे मुगल सम्राट फारूक शियार इस्ट इंडिया कम्पानी के वणिज्यिक सुविधार सुविधा दान एक दस्तक मंजूर करें तेल दस्तक के दें मुगल सम्राट फारूक शियार फारूक शियार समयकाल सतरश सतर ख्रीटाब्दे 
সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ার দস্তক প্রদান করেছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দস্তক শব্দের অর্থ যদি আমরা ধরি তাহলে হচ্ছে বাণিজ্যিক ছাড়পত্র অর্থাৎ বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যায় তারা বিশেষত বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক ছাড়পত্র লাভ করেছিল তাহলে এটা বিশেষ ব্যক্তি দস্তক দিয়েছিল ব্রিটিশ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বা ব্রিটিশ সর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে গভর্নমেন্ট না ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দস্তক দিয়েছিল মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ার সতেরোশো সতেরো সালে তিনি এটি দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কিন্তু এই দস্তকের অপব্যবহার শুরু করলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময় কোম্পানিকে যে দস্তক দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ এক বছরে মাত্র তিন হাজার টাকা ব্রিটিশরা মুঘল সম্রাটকে দেবে তা নিয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল কিন্তু এই দস্তক সুবিধা নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে দেয় ফলে বাংলা নবাবের রাজস্ব দিক থেকে আমদানি কমে যায় বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানকে বা বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ার কথা ছিল এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না এই দস্তক কিন্তু ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির সবাই ব্যক্তিগত বাণিজ্যে এই দস্তক ব্যবহার করার কারণে রাজস্বের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে যায় এর ফলে এটাকে দস্তকের অপব্যবহার বলা হয় কোর ফাঁকি পড়ায় একদিকে যেমন সরকারি রাজকোষ শূন্য হয় তেমনি বিদেশি বণিকদের দস্তকের অপব্যবহার দ্বারা নবাবের বিনা অনুমতিতে অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন করে দেশীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথে প্রভূত প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি হয় এবার সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বাংলা নবাব আলিবদ্দি খানের মৃত্যু ঘটে আমরা জানি তারপর তার কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজ উদ্দৌলা পরবর্তী নবাব হন বিভিন্ন কারণে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিবাদ শুরু হয়েছিল তাহলে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বাংলা নবাব আলিবদ্দি খানের মৃত্যু ঘটলে তার কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের অর্থাৎ নাতি পুত্র সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে বসেছিল সে নিয়ে একটা বড় ইতিহাস আছে সেই জায়গায় আমরা যাব না প্রথমে আমরা আসবো তাহলে সিরাজ উদ্দৌলার সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধীর কারণ এবং পরব এবং কালক্রমে সেটা যুদ্ধে পরিণত হওয়া প্রথমেই আসছে সিরাজ উদ্দৌলাকে অসম্মান করা প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী বাংলা নবাব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার হলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহ সমগ্র যে সমস্ত কোম্পানিগুলি বাংলায় শাসন করত বাংলা সরি শাসন না ব্যবসা বাণিজ্য করত সেই সমস্ত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বা বিভিন্ন কোম্পানিগুলি নবাবকে একটা উপঢৌকন বা নজরানা প্রদান করত বা সাধুবাদ জানাত বা অভিবাদন জানাত কিন্তু ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকরা নবাবের সিংহাসন আরোহণের পর অর্থাৎ সিরাজদৌল্লার সিংহাসন আরোহণের পর কোনো অভিবাদন বা সম্ভাষণ বা শুভেচ্ছা জানায়নি যা নবাবের ভাবমূর্তিতে আঘাত লাগে এবার আসছে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সিরাজুদ্দৌল্লা নবাবপদ লাভকে কেন্দ্র করে পলাশী পরিবারে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় হুম নবাবপদ লাভকে কেন্দ্র করে সিরাজুদ্দৌল্লা নবাবপদ লাভকে কেন্দ্র করে নবাব পরিবারের দ্বন্দ্ব শুরু হয় মৃত নবাব আলিবদ্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘোষিটিস বেগম অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ মানে বড় বেটি মেয়ে ঘটেছি বেগম মধ্যমা কন্যার পুত্র মধ্যমা কন্যার পুত্র মানে তার মেজ মেয়ের পুত্র সৌকর জঙ্গ সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন তার কারণ তাকে তিনি সিংহাসনে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে সিংহাসনে মনোনীত না করে তিনি নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরা মনোনীত করার কারণে ঘটেসি বেগম ক্ষিপ্ত হন এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এই জন্য ঘটেসি বেগমকে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে বন্দি করেছিলেন এটি এই পারিবারিক দ্বন্দ্বে ইংরেজ কোম্পানি যোগ দিয়েছিল অর্থাৎ পারিবারিক দ্বন্দ্বের এই সুযোগটা ব্রিটিশরা কাজে লাগিয়েছিল এবার আসছে কৃষ্ণদাস সমস্যা ঢাকার নবাব নওয়াজের ঢাকার নবাব নওয়াজেস মোহাম্মদের স্ত্রী ছিলেন ঘটেসি বেগম তার দেওয়ান ছিলেন রাজবল্লভ ঘটেসি বেগম মুর্শিদাবাদের প্রসাদে বন্দী হলে তার অরক্ষিত কোষাগারের সমস্ত ধনরত্ন চুরি করে রাজবল্লভকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস কলকাতায় আশ্রয় নেন নবাব কৃষ্ণদাসের প্রত্যাবর্তন দাবি করলে কলকাতায় ইংরেজ গভর্নর ড্রেক তা অগ্রাহ্য করেন ফলে ইংরেজদের প্রতি নবাব ক্ষুব্ধ হন অর্থাৎ রাজপরিবারে নবাবের রাজপরিবারের কিছু বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ লুট করে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ লুট করে সেটা কলকাতায় কৃষ্ণদাস আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইংরেজরা তাকে আশ্রয় দান করেন এবং কৃষ্ণদাসকে প্রত্যাবর্তনের জন্য নবাব সিরাজ দৌলা ব্রিটিশদের বার্তা দেন কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশরা সেই বার্তাকে অগ্রাহ্য করে এবার আসছে বেআইনি দুর্গ নির্মাণ দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেমন দুর্গ নির্মাণ করছিল সেই সময় ফরাসিরাও ভারত বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য করছিল ফলে তারাও দুর্গ নির্মাণ করছিল উভয় পক্ষের দুর্গ নির্মাণ কারীদের বাংলা নবাব সিরাজ উদ্দৌলা উদ্যোগ উ
তোমরা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করো কারণ নবাব ভেবেছিল এইভাবে দুর্গ নির্মাণ হলে এইভাবে দুর্গ নির্মাণ যদি হয় তাহলে এইভাবে দুর্গ নির্মাণ হলে এখানে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র বা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন হবে পরবর্তীকালে সেটা নবাবের বিরুদ্ধে সেটা কাজে লাগালে নবাবের ক্ষেত্রে তা মাথাবে তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাই তিনি দুপক্ষকেই দুপক্ষকেই অর্থাৎ ফরাসি এবং ব্রিটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুপক্ষকেই তিনি সেনা বা দুর্গ নির্মাণ করতে বারণ করলেন কিন্তু ফরাসিরা এই বারণ শুনলেও ব্রিটিশরা সেই বারণ বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরা বারণ সেটা শুনেনি যেটা নবাবকে ক্ষুব্ধ করেছিল সিরাজের দূর নারায়ণ দাসকে অপমান সিরাজ সিরাজের দূর নারায়ণ দাসকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মকর্তারা বার বার অপমান করেছিল ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ বিনা শিল্পে ব্যক্তিগত বাণিজ্য নবাবের হাতে পলাত্ত কৃষ্ণদাসকে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে সিরাজ তার দূর নারায়ণ দাসকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ইংরেজরা তাকে অপমান করে দুধের এই অপমান স্বাভাবিকভাবে সিরাজ ও তার সিরাজ ও তার নিজের অপমান আর দুধকে অপমান করা মানে সিরাজকে অপমান করা যেটা সিরাজকে ব্যতি মানে ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছিল কলকাতা আক্রমণ ও অন্ধকূপ হত্যা তোমরা জানো সিরাজ উদ্দৌলা এরপর ক্ষুব্ধ হয় সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের চার চারই জুন কাশিমবাজার ও বিশে জুন ফটুলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করে ও দখল করেন এবং কলকাতার নাম পরিবর্তন করে রাখেন আলীনগর আলীনগরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পড়তায় মানিক চাঁদের উপর প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইংরেজ কর্মচারী ও লেখক হলয়েল এর বিবরণ অনুসারে ফটুলিয়াম আক্রমণে অব্যবহিত একটি ছোট ফটুলিয়ামের দুর্গ সম্পর্কে একটি তোমাদের একটা কি বলবো একটা গুজব রটায় সেটা কি যে নবাব সিরাজ দৌলা যখন নাকি ফটুলিয়াম ফটুলিয়ামে আক্রমণ করেন তখন আঠারো ফুট লম আঠারো ফুট লম্বা ও চোদ্দ ফুট দশ ইঞ্চি চৌড়া একটি ছোট্ট ঘরে একশো ছিচল্লিশ জন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী বন্ধুকে তারা বন্দি করেন এবং বন্দি করে তার মধ্যে পরের দিন গরমে ও শ্বাসকষ্টে একশো জন মারা যায় এই ঘটনা অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত এটি হলয়েল প্রচার করেছিলেন কি নাম বললাম ইংরেজ কর্মচারী হলয়েল হলয়েল তো এই ছিল মোটামুটি সিরাজ এবারে আসছে পোলস পলাশের যুগদের আরেকটি অন্যতম যদি কয়েকটা কারণ দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ফোর্টুলিয়াম সংস্কার ফোর্টুলিয়াম দুর্গে ইউরোপের সপ্তমেশ্বর্য যুদ্ধ শুরু হলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পর বিরোধী জোটে যোগ দিয়ে যুগ দিয়ে অবতীর্ণ হয় বাংলার ইংরেজরা এই কারণে কলকাতার ফোর্টুলিয়াম সংস্কার শুরু করে ইতিপূর্বে নবাব আলিবদ্দি খান ইংরেজদের অনুরূপ কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন নবাব সিরাজ দৌলা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দুর্গ সংস্কারের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করার চেষ্টা করলে তার এই বাধা ইংরেজরা শুনেনি অগ্রাহ্য করেছিল এবং নবাবের দূর নারায়ণ দাসকে গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে বিতাড়িত করেছিল এরপর আসছে নবাবের কলকাতা অভিযান এই ঘটনায় নবাব ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি কলকাতার অভিযান শুরু করেন অল্প প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার পর তিনি সহজেই কলকাতা জয় করেন বিশে জুন সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে এবং তার নাম রাখেন আলীনগর মানিকচাঁদকে তার শাসনভার দেওয়া হয় অন্ধকূপ হত্যা সেটা আমরা দেখলাম কলকাতাকে পুনর্দখল করার জন্য এইবার কলকাতার পতনের সংবাদে মাদ্রাজ ইংরেজ মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায় তখন সেনাপতি কর্নেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন এর নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী কলকাতা পুনর্দখলের জন্য আসে বিনা যুদ্ধে মানিকচাঁদকে উৎকোচ উৎকোচে বশীভূত করে করে ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখন করে দোসরা জানুয়ারি সতেরোশো সাতান্ন সালে এবার আলীনগরের সন্ধি সিরাজ পুনরায় কলকাতা উদ্ধারের অভিযান চালান কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর বাধ্য হয় সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে আলীনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ নয়ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজরা সন্ধি সত্য অনুযায়ী কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে অর্থাৎ আলীনগরের সন্ধি একটা বিশাল বড় মাইনস্টোন ছিল ইংরেজদের কাছে এখানে এই দ্বারা এর দ্বারা তিনি তিনটা জিনিস তারা লাভ করেছিল এক কলকাতায় তারা দুর্গ নির্মাণ করার অধিকার পেয়েছিল নিজ নামাঙ্কৃত মুদ্রা তারা ব্যবহার করার বা প্রচলন করার অধিকার লাভ করেছিল এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ কোনো শুল্ক না চন্দ্রনগর বাণিজ্য গুটি দখল ফরাসিদের সঙ্গে সিরাজ গোপনে যোগাযোগ করলে রবার্ট ক্লাইভ ফরাসি বাণিজ্য গুটি চন্দ্রনগর দখল করলেন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজরা ষড়যন্ত্র শুরু করে এই ষড়যন্ত্রে অংশ নেয় রবার্ট ক্লাইভ মীর জাফর রায়দুল্লভ উমিচাঁদ জগৎ শেঠ মীর জাফর পুত্র মিরন প্রমুখ এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন ক্লাইভ ও মীর জাফর সেখানে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীর জাফরকে নবাব করার পরিকল্পনা রচিত হয় এইবার আসছে পলাশির যুগ্ম রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে আলীনগরের সন্ধির সত্য সত্যভঙ্গের অজুহাতে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন তাহলে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে সত্যভঙ্গের সন্ধি সত্য কী ছিল আলীনগরের সন্ধিতে এক তারা বিনা বাণিজ
তো এই সদদের কোন একটা সত্য অগ্রাহ্য করার কারণে নবাবের প্রতি তারা ক্ষুব্ধ হন এবং তার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং 1757 Boxer is the pet cover de Lodaco. Sotrosa Satan of the Polasha to the Porajito Horpor, Sirazo Dula Puribot, Nutun Nobab Rivachi to Hitler, Miss Dapot, Tomra Janosheta, into company Unor Uporjo Puri Onai Onai Abdare Gonisto, Otisto, Miss Dapor, Olanda de Songa Shoranter Matta, a British shock ticket, Horboko to Dotohon, A Poristite, Otatomra Jano, Porashi Jupiter for a Polashi Lunton, which is a German of the Mija for K. Eccot, is a local pound by Eccot, Chiator. Koti pound, modern tore, or the dabi kora hoy chule. Yechara, bivin or noba British ne company utcho podos to kormo chali da nana thoro ne report ho kon tadar kaste ke dabi korar pole Bangla noba Mizafar otisto hai poren. Yabong noba Bangla noba Mizafar phora si desh honge. Bangla noba Mizafar Olanda desh sorry phora si na Olanda desh honge. Jod bodo hoy British prashasan theke mukti power ekta chesta chaliye chile. যদিও পোলাশি যুদ্ধের পরবর্তীকালে যে নিবল জাফর সহ অন্যান্য সেনা ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যে আদান প্রদান হুম যে শোষণ বলা যেতে পারে সেটাকে পোলাশি লুণ্ঠন নামে পরিচিত তাহলে এবার আসে এই যুগে জয়েল 1759 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ সংগঠিত হয় এই যুদ্ধ নাম ছিল বিদরার যুদ্ধ এই যুগে জয়লাভের অবভিত পরে 1760 Mir Kasim ke podo jute kore tar jamata Mir Kasim ke singa shone boshan. Edike, edike King Mekar hisebe English company shatho odhoto upor dike Bangla nothon nuba Mir Kasim ke dilor shadin cheta mono bhab. E duyer shonghate shesh pujo to boxar jukde pe khapor rochona hoy chilo. Rajnoiti karon ki chilo? Mir Kasim rajnoiti ko kaka kanga chilo, uchcha kanga chilo. Ota rajnoiti dikdi tin nuba British dar ke shemun bhabe patai di tenna. Nije shadin bhabe tini Bangla ta ke shasun kara pokhaba the chilen. Rajdhani istanan tor. Evang ei udesh tini Rajdhani mushte baat tha ke istanan tor kore kothai niye di chilen. Amra shobai jani. Sheta hoyche. Mungere নিয়ে গিয়েছিলেন বিহারের মুঙ্গেরে এবার দুর্নীতিগত কর্মচারীদের যেই সমস্ত মানে নবাবী কর্মচারীদের মধ্যে যে সমস্ত কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের তিনি পদচ্যুত করান সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মীর কাসিম বাংলা একটি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবার সামরিক উদ্যোগ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ তাহলে মীর কাসিম তার সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য মার্কার জেন্টিল সমরু নামে তিনজন ইউরোপীয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করেন এবং তার সামরিক বাহিনীকে ইউরোপীয় সেনাপতিদের সাহায্যে নিউ সেনাবাহিনী সৈন্য বাহিনীকে ইউরোপীয় প্রশিক্ষণে সুশিক্ষিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন যা ব্রিটিশদের পক্ষে মাথা ব্যথার কারণ ছিল কামানো বন্দুক তৈরির কারখানা তিনি মুঙ্গের নির্মাণ করেন তিনি মুঙ্গেরে নির্মাণ করেছিলেন কামানো বন্দুক তৈরির অস্ত্র কারখানা এই সামরিক উদ্যোগ ইংরেজ ইংরেজদের পক্ষে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল অর্থনৈতিক কারণ যদি আমরা দেখি তাহলে জমিদারদের উপর কোর আরোপ করেছিল মীর কাসিম তেছাড়া ভূমি রাজস্বের হার তিনি 1.5% আনা ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এবং অন্যান্য আরো অনেক কারণ ছিল এবং প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে যদি আমরা দেখি তাহলে মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল শুল্ক বিবাদ শুল্ক সংক্রান্ত বিবাদ 1727 কিন্তু কোম্পানি কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে দস্তকের অপব্যবহার করতে শুরু করে ফলে নবাব বঞ্চিত হয় শুল্ক থেকে বা রাজস্ব থেকে এই অবস্থায় মীর কাসিম আবেদন জানায় কোম্পানির কাছে কিন্তু অবশেষে তিনি ব্যর্থ হয় দেশীয় বণিকদের উপরে উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক তুলে নেন তাহলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 1717 খ্রিস্টাব্দে মুগল সুনের ফারুসিয়ার কাছ থেকে যে যেটার জন্য তার মধ্যে পলাশি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে এইবার বক্সারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও আমরা দেখছি যে নবাব মীর কাসিম তিনি বারবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলছেন যে ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করো এবং অবাধ শুল্ক নীতি বন্ধ করো কিন্তু সে তারা সেটা বন্ধ না করার কারণে তিনি বাংলায় যে সমস্ত বণিক ছিল দেশীয় বণিক সংস্থা সেই দেশীয় বণিক সংস্থাগুলিরও তিনি শুল্কটা তুলে দেন যার ফলে ব্রিটিশদের মধ্যে চরম একটা খবর সঞ্চার হয়েছিল শেষ মাস ইংরেজদের ধৈর্য যুদ্ধ ঘটায় এবং যুদ্ধের পটভূমি তোই হয় এই ছিল মোটামুটি পলাশি যুদ্ধ এবং বসারের যুদ্ধের বিবরণ এবার যদি আমরা দুটাকে তুলনামূলক আলোচনা করি যে তুলনামূলক আলোচনা করার পরে রেজাল্টটা অর্থাৎ 1757 খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধ এবং বসারের যুদ্ধ আমি এখানে লিখে দিই তোমাদের অক্টোবর 1764 এক yeah. 
দুই অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলা সুজাউদৌলা মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ওটাকে ইস্ট ইন্ডিয়া বলা যেতে পারে অথবা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও বলা যেতে পারে একটা জিনিস এখানে দেখো এরা সবাই কিন্তু কিন্তু গতিচ্যুত নবাব এই কথাটা এখানে আমি লিখে দিই গতিচ্যুত নবাব অর্থাৎ যখন যুদ্ধটা বাঁধে তখন এদের কারোই গতি ছিল না সিংহাসন ছিল না সবাই সিংহাসন ত্যাগ করেছিল তাহলে পলাশের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল আমরা দেখলাম সতেরোশো পলাশের যুদ্ধ হয়েছিল নদীয়া জেলায় সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে জুন বক্সারের যুদ্ধ হয়েছে সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে বাইশে অক্টোবর কারা কারা এখানে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলার নবাব মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলা মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে মিলিত জোটের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে এটি সংগঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় শাহ আলম এখানে দ্বিতীয় শাহ আলম ছিল মুঘল সম্রাট এবার আমরা দেখব দুই যুগদের ফলাফলে কি হলো দুই যুগদের ফলাফল যদি আমরা দেখি এক নম্বরে দেখছি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পলাশি যুগদের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বক্সারের যুগদের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল তাহলে পলাশির যুগদের দ্বারা আমরা কী দেখলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো আর বক্সারের যুগদের দ্বারা আমরা কী দেখলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও মজবুত এবং সুদৃঢ় হয়েছিল দুই যুগদের প্রকৃতি যদি আমরা দেখি পলাশির যুগদের আকস্মিক এবং একটা ওনার আকস্মিক এবং ওনারাস যুগ্ধ যুগ্ধ ছিল ও এর জন্য ব্রিটিশদের বেশি মানে পরিশ্রম করতে হয়নি এই যুগদের পিছনে শক্তির চেয়ে কূটনীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ কূটনৈতিক শক্তি দ্বারাই ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারাই ছিল এই পলাশের যুগ্ধ জয়লাভ করা সহজ হয়েছিল ব্রিটিশদের পক্ষে তোমরা জানো এখানে ব্রিটিশদের সঙ্গে মির্জাফরি মির্জাফর যা নবাব সিরাজদৌল্লার প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে আতাত করেন এবং গোপনে আতাত করার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনীর নিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন যদিও মীর মদন মহল্লাব এরা লড়াই করেছিল নবাবের পক্ষে কিন্তু আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে ব্রিটিশরাই জয়লাভ করে যদিও এর একটা কারণ আছে প্রথম পর্যায়ে কিন্তু মূলত ব্রিটিশ সেনাদল পিছিয়ে ছিল বা আমাদের বাংলা নবাব এবং তার সৈন্যবাহিনী অনেকটা এগিয়ে ছিল কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশ প্রশাসনের অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র ছিল কিন্তু কালক্রমে বৃষ্টি আসে অর্থাৎ পলাশি যুদ্ধ যখন হয় তখন বিকেল চারটার দিকে বৃষ্টি এসে যায় রাত্রি বিকেল চারটা বা অন্ধকার যখন একটু নেমে আসে তখন বৃষ্টি এসে যায় যার ফলে ভারতবর্ষ আমাদের নবাবের সেনাবাহিনী যে সমস্ত বোমা গুলি বারুদ এগুলো ছিল এগুলি ডুবে যায় অর্থাৎ ড্যামেজ হয়ে যায় যার কারণে এগুলি আর ফাটানো সম্ভব হয়নি কিন্তু কালক্রমে ওই জায়গাটাতে কিন্তু ব্রিটিশরা সচেতন ছিল যার ফলে সেই ব্রিটিশরা সেই ধরনের উন্নত যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করে করে নবাবের সেনাবাহিনীকে সহজেই ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছিল আর বক্সারের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত চূড়ান্ত ও ফল নির্ণয়কারী এখানে ব্রিটিশরা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল তাহলে পলাশের যুদ্ধে ব্রিটিশদের ক্ষমতা বেশি প্রয়োগ করতে হয়নি কূটনৈতিক ক্ষমতাটা শুধু প্রয়োগ করেছিল তারা আর বক্স বক্সারের যুদ্ধে কী হয়েছিল তারা প্রকৃত সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতাও তারা প্রয়োগ করেছিল শাসন ক্ষেত্রে যদি আধিপত্য দেখি তাহলে পলাশির যুগে জোর পরে ইংরেজরা মীর জাফরের সিংহাসনে বসিয়ে নেপথ্যে শক্তি রূপে কাজ করতে শুরু করেছিল তারার পেছনে ছিল মীর জাফরই শাসন কার্য পরিচালনা করতো আর বক্সারের যুগের ক্ষেত্রে কী দেখা গেল যে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশরাই হয়ে গেল বাংলা নবাবের চরিত্রটা কী ছিল পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা নবাবের হাতে কিছু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর তোমরা জানো যে বাংলা সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভ হয় দেওয়ানি লাভ হওয়ার ফলে এখানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল বাংলায় তোমরা জানো দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় হ্যাঁ বাংলা নবাবকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কিছু দায় দায়িত্ব দেওয়া হয় আর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ব্রিটিশরা পায় এই জন্য এটাকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলা হয় তো বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কোম্পানির করায়ত্ত হয় এবং নবাব তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য পলাশি যুদ্ধের পর কোম্পানি প্রচুর অর্থ উপঢৌকন হিসেবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাদ অধিকার লাভ করে শুরু হয় পলাশি লুণ্ঠন বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার কৃষি বাণিজ্য কুটির শিল্প অর্থাৎ অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ইংরেজদের চূড়ান্ত আধিপত্য প্রদর্শিত হয় যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেখা যায় সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের 
ছিয়াত্তরের মনন্তর বা বাংলা এগারোশো ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দের ছিয়াত্তরের মনন্তর এবার যদি আমরা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া দেখি তাহলে পলাশের যুদ্ধে দ্বারা বাংলার বিপুল অর্থ সম্পদ লাভ করে কোম্পানি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের তিনটি যুদ্ধে ফরাসিতে পরাজিত করে এবং নিজেদের একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করে বক্সারের যুদ্ধে যদি আমরা দেখছি বক্সারের যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় ক্ষমতা লাভ করায় সমগ্র পূর্ব ভারতের পূর্ব ভারতে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা উত্তর ভারতে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করে এবারে যদি আমরা আসি রাজনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে তো পলাশির যুদ্ধ কেবলমাত্র বাংলার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সমগ্র ভারতের ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যে মতো কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মাধ্যম দিয়ে দেখা গিয়েছিল যে বক্সারের যুদ্ধে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের জড়িত থাকায় ইংরেজদের কাছে পরাজিত হওয়ায় দিল্লির সার্বভৌম ক্ষমতাও ধূলিস্ব ধূলিস্বাদ হয়েছিল তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পলাশির যুদ্ধ এবং বক্সারের যুদ্ধ দুটি প্রেক্ষাপট আমি আলোচনা করলাম এবং দুই যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশদের কোনটা লাভবান হয়েছিল তাহলে প্রকৃতপক্ষে যদি দেখা যায় তাহলে পলাশির যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশদের কী হয়েছিল বলতো পলাশির যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কিছু লাভ হয়েছিল ঠিকই মানে প্রশাসনিক কিছু লাভ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিয়ে এবং সমগ্র বাংলার গণ্ডি বেরিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কিন্তু ছিল অনেকটাই বেশি তো এই ছিল আমাদের আজকে ছোট্ট আলোচনা এরপর আমরা আবারও তোমাদের মাঝে পরের পর্ব নিয়ে আমি হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত